三哥，你对故人处处防备，对外人却十分的轻信呢。<笑>明枪易躲，暗箭难防，所以我谢逊一生吃的都是自己人的亏。白天你放走的陈友谅，这会儿。又来找你来了，陈友谅，他又来干什么？白天你饶他性命之时，你可知道他手上脚下摆的都是什么招式？我是个瞎子，什么都看不到了吗？他双手摆的是狮子搏兔，脚下却是降魔踢斗士。我谢逊被人欺骗，已经不是第一次了。如此小辈在江湖上，要多少有多少，我多杀一个，少杀一个，又有何分别？潘夫人，你我也算是好朋友，为什么当时你不说，反而现在告诉我，你是存心想气我是不是？杀你就像杀鸡一样，只是有言在先，准你十年之后再来找我。从今天开始，不要让我在岛上碰见你，否则便取你狗命。啊啊！谢三哥，你能以耳代目。果然厉害，以后重振狮王雄风，拭目可待呀、啊！我谢逊身上血债如山，就算死的再惨也是应该的。还说什么纵横江湖？明教护教法王，杀几个人又算什么？谢三哥，你还记得四大法王，紫、白、金、青这四个名号吗？像当年，咱们在杨教主手下，丁二哥、福王韦四哥，再加上你我，横行天下，所向无敌。都是旧事了，还提他干什么？大家都老了。谢三哥，我老眼还未花，难道看不出来你的武功比二十年前可大有长进？你何必谦虚呢？三哥。咱们在这个世上也没有多少好日子可活了。依我说，明教四大法王联手江湖，再轰轰烈烈的干上一番事业。英二哥和韦四弟说不定已经不在世上了，尤其是韦四弟，寒毒难除，只怕已经不在人间了。这下你可错了，白眉鹰王和青翼蝠王现在都在光明顶呢。他们在光明顶？为什么？因为六大门派联手围攻光明顶。什么？谢三哥，你还是关心明教啊？废话，生是明教人，死亦明教鬼。哈哈哈哈！你笑什么？韩夫人，你想拿话来骗我的屠龙宝刀？你，今天我问你，明教怎么样了？我们的老朋友又怎么样了？你说你不知道，你说你没打听江湖上的事，那现在又怎么样？我承认，白天我没跟你说实话。现在，我老实说，这个阿离。就是英二哥的亲孙女，因为他得罪了父亲阴野王，他父亲要杀他，是我救了他。阿离，是不是？谢公公，阿离不敢骗您，是真的。如果是阿离的话，你总该信了吧？我信。阿离，好好把六大门派怎么围攻光明顶的事，跟谢大侠说一说。当时我被峨眉老尼姑挟持前往一线峡。
和少林武当华山空童昆仑武大派合并，途中被韦夫王绑走。韦夫王没吸你的血吗？没有，他宁愿自己寒洞，都放走了我。韦夫王的个性，一点都没改，一直是面恶心善。结果呢？光明顶又怎么样？我们的老朋友又怎么样？结果，说呀！结果我途中遇到了婆婆，所以后面的事我全然不知了。阿离，白眉营王和青衣夫王真的去了光明顶，是不是？据我所知，是的。韩夫人，那你就真的不对了。当年你下嫁银叶先生，和众兄弟不和，但本教有难。你怎么能袖手旁观？我去不到屠龙刀，终归是峨眉派灭绝师太的手下败将。我就是去了光明顶，也无面目再跟他动手，所以还是不去为好。六大派围攻光明顶，非同小可呀。<笑>名叫兴衰存亡，早跟我老婆子没有半点关系。嗯，私事事小，护教事大。韩夫人呐，你未免胸襟太狭窄了吧？当年我破门出教之时，立誓和名教断绝一切关系。就是因为这样，胡金牛才把我当成外人，不肯为银叶先生疗毒。胡青牛是被我逼死的，紫山龙王早已犯了明教的大戒，我跟明教已经恩断义绝。紫山龙王，听话婆婆竟然是本教四大法王之首的紫山龙王。你说借我的屠龙宝刀，说是对付峨眉派，实则是去对付杨逍、范瑶。你念念不忘的，只是想进光明顶上的密道，我更加不能见。事到如今，我也不需再瞒你了。先前，我遇到了一个名叫武烈的人，也是老天帮我，让我听到了他和女儿的对话，给我发现了破绽。在我的威逼之下，他说出了真相。这个姓武的，见过我的无忌孩儿，是不是？是他设计，欺骗我的孩儿。探听到了我的秘密，谢三哥。当年你我的武功高下如何？四大法王各有所长。如今你没了一对招子，再跟我老婆子比试呢？我有屠龙宝刀在手，抵得过一对眼睛？想拿我的屠龙宝刀，一定要逼我动手的话，有违我四大法王昔日结义金兰的誓言。我谢逊真的不想这样。你不必心软，今天我得不到屠龙宝刀，誓不罢休。你要取屠龙宝刀，先杀我谢逊。嗯你的名字叫紫山龙王，犯了此刀的忌讳，与我一战
，与你不利。说不定我这杀尸杖，先杀了你这瞎眼狮子。看招！